hujambo na karibu sana katika mizani ya wiki. Juma hili tumeshuhudia mkutano wa 16 ambao umekwenda pamoja na maadhimisho ya miaka hamsini ya bodi ya wahandisi hapa nchini. Siku ambayo ilifunguliwa, geni rasmi alikuwa ni katibu mkuu kiongozi balozi mhandisi John Kijazi ambaye alikuwa na ujumbe kadha wa kadha kwa wahandisi wenyewe kuwataka waungane na kuonyesha kwamba kwa hapa nafasi wazawa ili basi ile miradi kadha inayotekelezwa hapa nchini iweze kufanywa na wao lakini kando na hilo pia aliwaeleza umefika wakti wa kueleza iwapo wanapata shida wakati ambako zabuni zinatangazwa na watu wengine kuzipata kwa njia ya ujanja basi wampelekee taarifa atakuwa njia ya kificho tutaangazia miaka hamsini ya bodi ya uhandisi hapa nchini na wahandisi wenyewe ina maana gani wanaelekea wapi na nini ambacho wanataka kukiona ili shughuli yao na taaluma yao ionekane yenye manufaa zaidi katika nchi ya Tanzania naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye ninakualika kwa siku hii ya leo studio tumemwalika mhandisi Po Basondole yeye ni makamu wa rais wa taasisi ya wahandisi Tanzania lakini pia ni mjumbe wa bodi katika bodi ya wahandisi karibu sana asante kwema kwema lakini pia tunaye Juma Mkwawa. Yeye ni meneja mkuu kutoka Kiure Engineering Limited. Karibu bia Juma. Asante sana. Mzima. Asante. Mambo yanasemaje? Safi kabisa. Tuanze kwako mhandisi Po. Miaka 50 ina maana gani? <coughs> Miaka 50 kwa wahandisi ina maana kubwa sana. Tumeanza eh, na wahandisi wachache sana miaka ya uhuru. Na leo tumepiga hatua kufikia wahandisi zaidi ya 2022 katika nchi. Hayo ni maendeleo makubwa kwa maana ya kuongezeka kwa idadi ya wahandisi nchini. Lakini pia tumeshiriki katika miradi mingi sana kwa miaka hamsini. Miundombinu ya mabarabara, majengo, miradi ya maji, miradi ya leri, miradi ya madaraja, miradi ya umeme na mingine mingi. Kwa hiyo kwetu wahandisi miaka hamsini pia ni kusherekea mafanikio. Lakini kwa kipindi hicho pia kumekuwa na changamoto nyingi za kiujuzi, za kiuwezo, za kifedha. Lakini tumejitahidi kufanya mambo makubwa katika kipindi cha miaka hamsini. Tuna safari ndefu mbele na tutashughulika kwa kadi tunavyoweza miaka hamsini mingine. Kwa maneno machache <coughs> kumekuwa kuna, kuna mkanganyiko mtu anaposikia wahandisi na wakandarasi kuna utofauti wowote upo mhm uh -huh. uh, ni taaluma ambayo imesomewa uh -huh. lakini ukandarasi ni biashara okay. ambayo hata we nudin unaweza ukaanzisha biashara ya ukandarasi lakini ili ufanye biashara ya ukandarasi lazima uwe na wahandisi ndani. Mm. Ni kama kufungua hospitali sio lazima uwe daktari. Lakini unawahitaji madaktari kuendesha hospitali. Kwa hiyo kandarasi ni biashara ambayo wahandisi wanatakiwa wemo ili uifanye vizuri. Mkwawa. Mm. Mm. <laughs> Ametusaidia ame mhandisi Paul <clears throat> kutugusia katika hilo la wakandarasi na wahandisi. Kwa pande wenu kwanza. Mnaisi mna nafasi kwa kiwango gani cha kuweza kuonyesha taaluma yenu hapa nchi Asante. Uh, ki, ki, ukiangalia wakati tunasherekea hii miaka hamsini ya uhandisi Tanzania nafikiri wakandarasi tuna nafasi ya kuweza kuonyesha taaluma yetu ya ukandarasi. Uh, nitatoa mfano kwa sasa hivi ukiangalia projekti zote ambazo zinaendelea hapa Tanzania sehemu kubwa amini sehemu sehemu ndogo ya baadhi ya miradi bado unaona inafanywa na wakandarasi wa Tanzania ambapo kama mwandishi alivyosema uh, watu ambao wanafanya hata kama ni mi, miradi ya nje unakuta kuna waandisi ambao ni wazawa wa Tanzania wanashiriki katika miradi ile ile ambayo wamepewa wakandarasi wa kigeni kwa hivyo naweza nikasema kwamba kwa maneno machache nafasi tulionayo kuonyesha taaluma yetu ya ukandarasi si kubwa sana ukilinganisha na nchi za wenzetu 
ambapo tunaona watu wengi sana wanakuja wanachukua miladi hapa ya, wanaonyesha utaluma yao wanaonyesha uwezo wao lakini kwetu sisi bado nafasi yetu nafikiri bado si kubwa sana lakini bado tunapambana kuweza kuingia na kuweza kuchukua baadhi ya miladi na kama sio miladi yote pia shida inakuwa wapi <coughs> kwa sababu tunaona uh, makampuni makubwa ya ya, ya, ya ukandarasi huko wata wakati mwingine akija kutekeleza miradi hapo ukisoma vibao vyao pale unaona kuna muunganiko huyu sio umeme fulani huyu fulani uh, mitalo fulani huyu atatengeneza barabara nyie kwenu kuna kuna, kuna kuna shida gani hapa nchini ili kuweza angalau watakuchukua moja mradi ambao kidogo unaweza ukatikisa na mkachukua pesa nyingi uh, changamoto tulizonazo wa kandarasi wa hasa wa kandarasi wa zarendo changamoto kubwa sana ni capital mtaji tunazo changamoto za kimtaji lakini pia uh, tunazo changamoto za kiteknolojia lakini hatuwezi kukaa tukasema kwamba tuna changamoto basi tusiingie kwenye hiyo miladi mikubwa kwa sababu tuna changamoto hizo changamoto zipo lakini kama taifa tukiamua kuwezesha na kuendeleza wakandarasi wa zalendo ili hapo baadaye hizi kazi kubwa miladi kama standard gauge iwe zinatekelezwa na wakandarasi wa zalendo hiyo inawezekana hatuweze tukasema kwamba tayari tuna changamoto za kimtaji tuna changamoto za kiteknolojia basi tuiache tu kama ilivyo mimi nafikiri namna ya kutoka hapa tulipo kutoka kwenye hizi changamoto ni kuwashirikisha wakandarasi wa zalendo waweze kupitia hao wakandarasi wakubwa kutoka nje ambao wanatekeleza miradi mikubwa hivi sasa kama ya flyover na standard gauge wanashiriki kinamna moja au nyingine ili kuwa kuwajengea uwezo ili tutaposema kwamba let's say kama hii standard gauge sasa hivi inaendelea ikishakamilika tuna train wakandarasi wengine baada ya miaka mitano au kumi hiyo leli nyingine ambazo tutajenga katika nchi hii ziwe zinatekelezwa na wakandarasi wa zalendo mimi nafikiri namna mzuri ya kutoka ni hiyo mm mhandisi po takwimu zinaonyesha kuna wastan wa zaidi ya uh, wahandisi 1200 hivi na kidogo kwa miradi ambayo ipo uh, hapa nchini na idadi hii ya wakandarasi kumekuwa waki, wakishirikishwa kwa kiwango gani na labda tunaweza tukafika hatua sasa tukasema serikali tuachie eh, kuna kuna miradi aina kadhaa kuna miradi ambayo tunaweza kusema ndio kwa mfano miradi ya majengo ndio tunaweza kufanya miradi ya barabara ndio tunaweza kufanya kozi kuna marekebisho au kuwezeshwa ambapo kunatakiwa kama alivyoeleza mkandarasi lakini kuna miradi ambayo bado kwa mfano mradi wa standard gauge genzi wa wa red ya kisasa una una changamoto za aina nyingi za kama alivyosema za mtaji za teknolojia na za mradi kama ule una mchanganyiko mwingi sana wa engineering wa uhandisi sio umeme jenzi mitambo electronics na kadhalika tunaweza tukakosa huo uwezo lakini kitu cha kukumbuka hapa ni kwamba hii miradi inapotekelezwa baada ya kukabidhiwa kwetu itahitaji matengenezo. Hawa waliojenga watakuwa wameshaondoka. Tusipowezeshwa sisi hiyo miradi kudumu kwake kutakuwa na changamoto nyingi kwa sababu hata matengenezo maintenance tutawahitaji hao. Kwa hiyo mbali na sababu ya kutushirikisha ili tupate uwezo wa kujenga mingine kuna sababu nyingine kubwa kwamba tunahitaji hii miradi ituwezeshe kuifanyia matengenezo sisi wazao itasaidia kupunguza gharama ujuzi kubaki nchini na kadhalika na ili tufanye hivyo kuna ngazi mbili sisi wenyewe wa, wa kandarasi wa kizawa tufanye juhudi za kutosha eh, tusisubiri kusema serikali tufanyie hiki si tumekaa ah, tufanye vyema upande wetu serikali pia ifanye vyema upande wake katika hilo kumekuwa na mwamko wa kiwango gani kwa sisi wenyewe wazao kushirikiana nyie wasomi ambao ndio wahandisi na hao wakandarasi katika kuwafanya uh, kuwasukuma zaidi ili inapotokea miradi kama hii 
mfano mathala leo tuna standard gauge uh, wakati so mrefu tutakwenda kule stiglas gauge moja miradi mikubwa kuhakikisha kwamba wazao na shiriki kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hawa wengine ambao wanatoka nje waje na wataalamu wao na kila kitu alafu waondoke baadaye ndio inabaki hivyo kwamba bwana mhandisi sport tunahitaji mtu rekebishi rekebishi hapa kuna matatizo ilhali hata ujuzi labda wa kile ambacho alikifanya kiundani ndani zaidi ujui e, kwa, kwa, kwa sheria serikali imefanya juhudi kubwa kwa mfano sheria ya manunuzi inaruhusu na imejenga e, utaratibu wa kila mkandarasi anapokuja hapa ni vizuri akashirikisha mzao e, kwa maana ya association na joint venture lakini pia e, taasisi zinazotekeleza hii miradi zi, zitambue hilo zi, zi, zinaweza zikaweka vigezo ambavyo mzao hawezi kufikia kwa mfano labda wanahitaji manager wa mradi fulani wanaweka vigezo ambavyo sisi hatuna. Kwa mfano sasa standard gauge inajengwa. Awamu ya pili ukisema tunahitaji mhandisi ambaye amewahi kufanya kazi kwenye standard gauge na hatujawahi kufanya. Inatutoa. Sasa ni vizuri taasisi ambazo zinahusika kwenye kuandaa e, vigezo, criteria za kupata hizo kazi. Zijue hilo. Kuwe na juhudi binafsi maksud ya kuhakikisha wazawa wanaingia. Ili waanze alafu deni tuendelee. Mm. Kwa hiyo eh, kwa, kwa utaratibu ni vizuri eh, kampuni za nje zikalazimishwa kama sheria zinavyotaka kushirikiana na wazao kwa kiwango ambacho kinatajwa. Kwa sababu sasa hivi unaweza kukuta kampuni ya kizao ina I mean, ya kigeni inashirikisha wazao lakini ni kwenye zile kazi ambazo sio za kujenga uwezo ambapo ndio changamoto kubwa. Mm. Yes mm. na nafikiri kwa kuongezea hapo aliposema mwandisi uh, nafikiri kuna kuna haja ya kuweka utaratibu kama aliposema kwenye mikataba hii mikubwa ya hizi kampuni kutoka nje kwamba lazima walazimishwe kisheria kupitia mikataba yao kwamba kipindi wanatekeleza hiyo miradi basi wawepo waandisi wa kizalendo makandalasi wa kizalendo ambazo ambao watakuwa wanafanya specifically kazi zile za kiutaalamu ili kutujengea uwezo kwa sababu sio kuchanganya zeni sio kuchanganya zeni <laughs> kuchimba mitaro hizo kazi ni common yani sisi tumeshazizoea unaelewa tunatakiwa tujenge uwezo kazi zile za kitaalamu zaidi ambazo wao ndo wanakuja wanaringia na kuchukua miladi hapa Tanzania mmeshawahi labda kuonyesha utayari wa kuyafanya hayo kwa sababu kumbuka tuna bomba la mafuta kutoka Hoima itakwenda mpaka Tanga tutakuwa na flyovers pale Ubungo Dar es Salaam Uh, kama hivyo nimesema Stiglas Gorge na na hiyo standard gauge ambayo inaenda kwa vi, vipande viwili itakwenda baka Dodoma kutoka Dodoma kwenda mpaka uh, Makutupola alafu ita, 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 itaendelea mpaka kule Kisaka mmeshaonyesha huu tayari na kuonyesha kwamba kwa usomi tulionao lakini hata nyie makandarasi kwamba kwa watu ambao tunao wenye uwezo wa uhandisi bora tunaweza tukapata nafasi kubwa zaidi katika imiradi ndugu jamali Ah. Ni kweli kwamba sisi wa kandalasi wa Zalendo tuna, tuko tayari na tumeonyesha tayari kwamba tuko tayari kuingia katika hiyo miladi mikubwa ambayo inatekelezwa hapa Tanzania. Kitu cha msingi zaidi ah, kama alivyosema mwandishi ni kwamba lazima tuwe na utaratibu namna ya kuwabana hao wa kandalasi wa kigeni ili kujenga uwezo kwa wakandalasi wazao kwa sababu sisi tunaonyesha tuko tayari kabisa kushiriki katika hiyo miradi changamoto inakuja vigezo ambavyo vinatolewa na wale wakandalasi wa kigeni kama alivyosema anataka akwambia labda general manager ambayo atakuwa atapewa subcontract awe na experience labda ya standard gauge labda ya miaka kumi. tayari kwa kigezo kama hicho nakuwa nimeshaondolewa kwa hivyo ni wakati sasa nafikiri ni wakati sasa wa kuweka taratibu kupitia mikataba yao ili kujenga uwezo kwa wakandarasi wazao. Mmeshawahi kujitutumua na kuomba uh, shughuli katika nje ya nchi ya Tanzania? Uh, kwa sasa bado. Kwa sasa Nini bado. ambacho kinawafanya mwe na hofu hiyo? Uh, hofu yetu kubwa ni hiyo ambayo tumesema kwamba uwezo wetu wa wa kimtaji, uwezo wa kiteknolojia na uwezo ule wa uzoefu kwa sababu hizi kazi zinaenda na uzoefu 
sasa ukipeleka zile qualification zako definitely watasema kwamba hauna uwezo sawa so, mm. niongezee hapo ah, tu, tu siangalie tu upande huo pia mm -hmm. tujiangalie pia sisi ndani mm -hmm. tu, tuna tatizo pia la ubinafsi okay. tuna eh, hatu, hatuwezi kukua sana bila kutimu mm -hmm. kabisa kwa sababu kila kila mtu anayeona amepata uwezo anaanzisha kampuni mwingine anaanzisha kampuni hatuwezi kwa mtindo huo kukua ni vizuri tukawa na kampuni kubwa chache ambazo zitakuwa na uwezo huo kwa sababu sasa hivi vikampuni vyetu ni vidogo vidogo na huo udogo unatufanya tukose sifa kuingia kwenye kazi kubwa kwa hiyo ni vizuri pia tukafikiria hilo kwamba ama kwa wakandarasi pia kwamba kuwa na joint venture mm -hmm. au kwa sisi wahandisi kuwa na kampuni ambazo ni kubwa kwa maana ya zina wataalamu wengi. Mm. Na nini ambacho kinashindikana kwenye hilo? Uh, nye ndo na, nataka na, kuchukua hiyo nafasi yenu kama bodi ya wahandisi. Mkiwa mna mawazo kama hayo, kwa nini hatujawahi labda hata kuthubutu katika hii miaka msini ambayo tunajivunia kwamba tumekuwa na bodi ya wahandisi? Kwa nini hatuthubutu ili hata kuonyesha kwamba hebu tukikaa kwa umoja wetu tukiwa na wataalamu wa namna hii tunaweza tukathubutu kupata mradi fulani na faida yake ikaonekana katika jamii. Bodi kwa sasa iko kwenye mpango wa kuandaa kitu kinaitwa registration manual ambayo itawezesha kuzi kuzi kampuni kuziweka kwenye class. Kwa sasa kampuni za kihandisi haziko kwa madaraja. Mm -hmm. Na utaratibu huo lazima utaibua kampuni kubwa kwa sababu kampuni ndogo ama zitalazimishwa ku, kujiunga pamoja au zitakazoanzishwa zitatakiwa zikidhi matakwa fulani ambayo yatawezesha kupata kampuni kubwa zaidi. Mm. Mm. Tuachane na ila mitaji kwa sababu tume, tumekuwa tukilisemea tuki, tuki sana ila mitaji. Mm. Uh, kando na hapo, nini kingine ambacho kinasababisha tu, tushindwe? Mimi, mimi wakati mwingine na, 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 nasema tumekuwa tunawaandisi yomba wamebobea, lakini tumebaki kwenye nadharia zaidi sio vitendo. Uh, tu, 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 ina, it, itatakua yanzie hiyo kwenye eh, wahandisi wanavuanza kuzalishwa kutoka kwenye view. Inaanzia huko. Tunachangamoto ya kupata kwa mfano wahandisi ambao ni wanafunzi kupata sehemu za kujifunza kwa vitendo. Hii ni changamoto kubwa. Na miradi mikubi nao endelea ilipaswa kuwa ndiyo madarasa. Ili anapo jifunza na dharia chuo kikuu akawanishe na vitendo kwenye miradi hiyo imechangia um, engineer wahandisi wanaotoka vioni kutokuwa na na uwezo wa kivitendo kwa sababu hiyo na hata baada ya kumaliza kwa utaratibu ukimaliza walau miaka mitatu unatakiwa ufanye mafunzo ya vitendo ndio utambuliwe kama engineer unaweza kufanya kazi kwa kujitegemea professional engineer au levo ya juu zaidi consulting engineer. Sasa tunakosa nafasi kwa kuweka wanafunzi wa kihandisi kwenye miradi na hiyo ni changamoto kubwa na iko upande wote pande ya sekta binafsi na sekta ya umma mm. kwa maana ya serikali. Okay. Mkwa, yeah. uh, mhandisi wakati akizungumza na kutaja miongoni mwa mafanikio ambayo yamepatikana kwa bodi ya wahandisi alisema utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo barabara miradi ya maji na vitu kama hivyo. Yeah. Tumekuwa tukijenga barabara hizi kwa miaka na miaka. Lakini bado tunaona kuna zabuni nyingine wanashinda watu kutoka nje. Nyie mna, 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 mna nini cha kusema katika hili kwa sababu kama uzoefu naamini tangu tunaanza kujenga uh, ile barabara ya Morogoro akiwepo pale Kajima mpaka leo hii tu, 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 tusingeendelea tena kulalamika kwamba uzoefu hatuna. Ndio. Yeah. Mm. Uh, nafikiri uh, ni wakati sasa wa kubadilisha hiyo mentality kwamba wa Tanzania sasa tunaweza kama alivyosema mwandisi kwamba hiko baadhi ya miradi ambayo kama wazawa tuna uwezo wa kutekeleza especially hiyo ya barabara na majengo sasa ni wakati wetu sasa tubadilishe ile ile hali ya kuona kwamba wakandalasi wazalendo 
kidogo wanachangamoto hawezi kutekeleza hapana nafikiri tuaminiwe sasa tupewe hiyo nafasi ya kuweza kutekeleza kama alivyosema mwandishi ni kweli kuna baadhi ya miladi ambayo of course hatuwezi kuitekeleza sisi direct kwa kipindi hichi lazima tupate hiyo exposure kama hiyo miladi ya uh, Stiglas Gorge mradi amesema hapa ulianza kuj... moja tu ambao umetekelezwa hapa Tanzania kwa hivyo tunahitaji nafasi kidogo ya kuweza kutrain vijana na waandisi amini na wakandarasi ili uweze kupata uko mbele tuweze kutekeleza lakini kiujumla wake ni kwamba tubadilishe huo mtazamo wa kuona kwamba wakandarasi wazalendo hawezi kutekeleza miladi kama barabara nafikiri tunaweza kutekeleza hata mm. niongezee ni hapo mm. nitaka kueleza kwa nini kwa mfano hatuwezi kutekeleza miradi mikubwa kama ya walezi mm. ya sasa sio kwa sababu hatukufundishwa hapana <laughs> ni kwamba katika nchi hii hatujawahi kupata mradi huo yeah. hata ukiongelea reli ya kawaida kwa maana ya ile reli ya kati imejengwa zamani zaidi yeah. reli ya tazara miaka ya sabini. Mm. kwa hiyo sio kwamba sisi hatujui utaratibu wa kujenga reli hatujawahi tu kupata mradi wa hivyo kujifunza. Nataka ni, ni, niweke hiyo sawa sawa. Kwa hiyo kwa maneno haya, maneno haya mhandisi Paul, uh, iwapo wa Tanzania leo wakashiriki katika uh, ujenzi wa standard gauge kwa, kwa, kwa labda kutoka Dar es Salaam tukaenda mpaka Makutupola. Mm -hmm. Ina maana labda tukianza kujenga Dar es Salaam Tanga. Mm -hmm. Kama tukishirikishwa tunaweza tukamudu kufanya sisi hiyo. Na, yaani kwa uhakika kabisa. Mm -hmm. Kwa sababu kama ni, ni, ni ni ujuzi kwa maana ya nadharia ya kujenga reli tumejifunza sawa sawa na wanaojenga kwa hiyo kwa maana ya kutekeleza kwa vitendo tunahitaji tu kushirikishwa kwenye miradi inayoendelea sasa ili tupate huo uzoefu na kwa wakandarasi waweze kupata pia mtaji kwa sababu akishiriki kama mkandarasi atapata faida atanunua mitambo mbali na kupata ujuzi atapata pia mtaji ndio tunaweza kabisa mm. kwa kwa maneno haya kama tukishiriki pasavyo manake kunaweza kukaa kuna nuru ama mwangaza katika siku za usoni kwenye hii tasnia ya uhandisi na ukandarasi kwa jumla kabisa na faida ya kushiriki sisi mbali na ku, kupunguza gharama kwa sababu gharama unapoleta kampuni ya nje manake gharama ni kubwa kuliko kampuni ya ndani mm. kuna faida kabisa. nyingine kubwa kwamba hii miundombinu itakaa na sisi miaka mingi ijayo. Mm. Mia na kuendelea. Ni sisi ambao ni wamiliki wa hii miundombinu. Hivyo ni sisi ambao tunapaswa kujua namna ya kufanyia matengenezo. Mm. Itatugarimu sana kama e, 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 ya kisasi kiharibika tuziite kampuni za nje kuja kufanya matengenezo. Mm. Kwa hiyo kuna sababu nyingine kwa nini ni, ni vizuri ni lazima sisi tushiriki. Okay. Mkwa, wakati wetu tunaendelea na wenye kwenda mbio mbio hivi. Nini sasa mnacho kisema katika kuhakikisha kwamba uh, nanyi muonekane thamani yenu mshiriki katika hii miradi mkiondoa hiki kilio cha siku zote cha kwamba mitaji yetu midogo na mambo kama haya. Uh, tunachoweza kusema kwa sasa ni kwamba uh, tulikuwa tunaomba serikali na force kwa wadau wote wa sekta ya ujenzi kukaa pamoja na kuweza kuangalia namna tunatekeleza hii miladi mikubwa hii miladi mikubwa ambayo inatekelezwa na makandarasi makandarasi toka nje sisi tulikuwa tunaomba sasa kipindi hii miladi inatekelezwa basi kuwe na close kwenye mikataba yao wale wakandarasi wa nje ambayo itawalazimisha wakandarasi wa zalendo kushiriki moja kwa moja katika utekelezaji wa hiyo miradi. Injinia amesema hapa kwamba hii miradi sisi hizi project ni za kwetu. Zikikamilika sisi ndio tunatumia. Itakuwa si busara na of course itakuwa ni gharama kubwa sana. Matengenezo ya hiyo miradi tena tuwaite wakandarasi toka nje waje kufanya matengenezo. Na fikiri itakuwa ni gharama kubwa sana na ki kiuchumi japo sio mtaalamu wa uchumi lakini nafikiri si sawa kabisa itatugarimu miaka na miaka sana kwa hivyo mm. ni wakati sasa wa serikali na wadau wote wa sekta ya ujenzi kuliangalia hili 
namna bora ya kushirikisha wakandalasi wa zawa katika hii miladi mikubwa ambayo inaendelea sasa. Kwa maneno machache mwandishi Paul wakati wetu umetukimbia kweli kweli. <laughs> Nafasi sasa ya bodi ya wahandisi katika kuhakikisha kwamba serikali inatambua uwepo na thamani na hata kujua kwamba umuhimu wa nyie uwepo wenu na kupunguza gharama katika miradi mikubwa. Bodi imejipanga vizuri na tuna utaratibu mzuri sana wa kwanza kuwasajili kuwatambua wahandisi na na kuregulate ku, ku kudhibiti nyenendo zao kwa maana ya ya maadili ya kihandisi kwa maana ya utaratibu wa kutekeleza miradi inavyotakiwa na jukumu la gharama za miradi linagusa wote linagusa na yaandaa mradi kuna wakati miradi imeonekana ina gharama kubwa kumbe ni wale walioandaa makisio yao wameyakosea sasa isi, isije ikaonekana kwamba wahandisi peke yao kwa maana ya taaluma lakini pia kwa taasisi za serikali ziweze kufanya makadirio sahihi ya gharama ili ili sasa mhandisi anayesimamia akiwa nje ya makisio sahihi then tunaweza tukasema ni uzembe wa mhandisi mm. Naam, ndivyo ambavyo maneno ya mhandisi Po Basonole yanatupeleka okingoni mwa kipindi cha mizani ya wiki kwa Juma hili. Tukiwa tukiangazia mkutano wa 16 na maadhimisho ya miaka hamsini ya bodi ya wahandisi hapa nchini. Tuligusa kuangazia nafasi ya wahandisi pamoja na wakandarasi katika miradi kadhaa ambayo inatekelezwa na inataraji kutekelezwa ili basi kwa baadaye tujivunie uwepo wa taalamu wetu katika kusimamia shughuli hizi. Imekuwa ni fahari sana kuwa nanyi hili. Asante sana. Naam, naye hapa mhandisi Po Basondole, yeye ni makamu wa rais wa taasisi ya wahandisi Tanzania, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya wahandisi, lakini pia tulikuwa na Juma Mkwawa, yeye ni meneja mkuu kutoka Kiure Engineering Limited. Naitwa Nordin Selemani. Kwa niaba ya Jamal Hashim ambaye ndio mwandaji wa kipindi cha mizani ya wiki, nikutakia utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea na panapo mwajali wa tukutane tena Juma lijalo kwa heri kwa leo Sansa sansa